போலீஸ்ல புடிச்சிட்டு போயிட்டாங்கல இவள அடிக்கிறதுல என்னடா பிரயோஜனம் டேய் விடுடா நல்ல காரிய நடக்கும் போது எதுக்காக சாக்கற மேல கல்லு ரேணும் அப்புறம் அசிங்க நம்ம மேல தான் தெரிக்கும் நீ பாரு இதுக்கு மேல ஏதோ கலாட பண்ணனும் நினைச்ச ஒன்னு கொண்டு போடுற ஓடி ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்குங்க அதே நேரம் காயத்ரி வினோதினி திட்டத்துக்கு நான் முட்டாள்தனமா பலியானதை நினைச்சா எனக்கு ரொம்ப கேவலமா இருக்கு தயவு செஞ்சு நீங்க என்ன மன்னிச்சிருங்க அகிலா ரெண்டு பேரும் தான் தப்பு பண்ணிருக்கோம் ரெண்டு பேரும் அந்த காயத்ரி ஆட்டி வச்சதை நினைச்சு எனக்கும் அசிங்கமா தான் இருக்கு அதை விட்டு அகிலா உங்க ரெண்டு பேருக்கும் நான் வாழ்நாள் முழுக்க கடமைப்பட்டிருக்கேன் நீங்க ரெண்டு பேரும் இவ்வளவு முயற்சி எடுக்கலன்னா நிச்சயமா நாங்க ஒண்ணு சேர்ந்திருக்க முடியாது ரொம்ப தேங்க்ஸ் அனி தேங்க்ஸ் சொன்னலாம் பத்தாது நீங்க ரெண்டு பேரும் சண்டை இல்லாம சந்தோஷமா ஒத்துமையா வாழணும் அதான் நீங்க சொல்ற உண்மையான தேங்க்ஸ் நிச்சயமா இனிமே எங்களுக்குள்ள சண்டையே வராது அதுக்கு நான் கேரண்டி எனக்கு இப்பதான் போன உயிர் திரும்ப வந்திருக்கு என்னாலதான் நீங்க இந்த வீட்டை விட்டு போயிட்டீங்கன்னு நினைச்சு நினைச்சு நான் வருத்தப்படாத நாளே இல்ல நீங்க திரும்பி வரணும் குமார் அண்ணனோட சேரணும் நான் வேண்டாத தெய்வமே இல்ல இனிமே நான் நிம்மதியே இந்த வீட்டை விட்டு போயிடுவேன் ரொம்ப தேங்க்ஸ் கா என்னடி பைத்தியகாரத்தனமா ஒளர வீட்டை விட்டு கிளம்ப போறியா ஆமா நான் என்னைக்கே வீட்டை விட்டு போயிருப்பேன் நீங்க எல்லாரும் வற்புறுத்தினதுனாலதான் நான் இத்தனை நாள் இந்த வீட்டுல இருந்துட்டு இருந்தேன் இப்பதான் அகிலாக்கா வந்துட்டாங்கல்ல நானும் வாய் வச்சுட்டு சும்மா இருக்க மாட்டேன் மறுபடியும் ஏதாவது பிரச்சனை வந்துரும் சத்யா அதனால நான் கிளம்புறா இந்த மாதிரி பேசுறது நிறுத்தவே மாட்டியா அண்ணா நான் எங்க என்ன போ போறேன் சத்யாவோட அம்மா வீட்டுக்கு தானே போறேன் நினைச்சப்ப இங்க வந்து உங்களை எல்லாம் பார்க்க போறேன் என்ன இத்தனை நாள் ஒரே வீட்டுல இருந்தோம் இப்போ ஒரே ஊர்ல இருக்க போறோம் அவ்வளவுதானே அக்கா நீங்க இங்க வந்ததுல ரொம்ப சந்தோஷம் நான் கிளம்புறேன் கலா நீ சொன்ன கேக்க மாட்டியம்மா அதான் இவ்வளவு சொல்றாங்கல்ல அம்மா இந்த விஷயத்துல நான் யார் பேச்சு கேட்க மாட்டேன்மா தயவு செஞ்சு என்ன தடுக்காதீங்க அப்ப ஏன் பேச்ச கூட நீ கேட்க மாட்டல உண்மையிலேயே உன்கிட்ட மன்னிப்பு கேட்க வேண்டியது நான் தான் யார் மேலயும் இருந்த கோவத்தை உன் மேல காமிச்சிட்டேன் நாங்க ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து வாழறதுக்காக நீ எவ்வளவு பாடுபட்டேன்னு என் கண்ணால நான் பார்த்தேன் அவ்வளவு நல்ல மனசு உள்ள நீ தப்பானவை இல்ல சத்தியமா சொல்ற நான் தான் உன்னை தப்பா நினைச்சிட்டேன் அக்கா அந்த மாதிரி எல்லாம் ஒண்ணும் நீ எதுவும் பேசக்கூடாது நடந்த தப்ப நான் உணர்ந்துட்டேன் இப்ப நான் சொல்றேன் நீ இந்த வீட்டை விட்டு போவே கூடாது சத்யா எனக்கு ஒரு தங்கச்சினா நீ இன்னொரு தங்கச்சி அக்கா தங்கச்சிக்குள்ள சண்டை சச்சரவு வரதெல்லாம் சகஜம் தானே அந்த மாதிரி சண்டையா இது இருந்துட்டு போட்டோம் நீ இந்த வீட்டை விட்டு போவே கூடாது உன் அக்கா சொல்ற நீ கேப்பியா கேட்க மாட்டியா எல்லாம் சுபம் யாவரும் நலம் எல்லார் மனசுலயும் சந்தோஷம் இந்த சந்தோஷம் நிலைக்கணும்னா அடுத்த வேலையை பாக்கணும்ல அடுத்த வேலை என்னடா கேக்குறான் பார் கேள்வி உடனடியா சாத்தி முகூர்த்தத்தை நடத்த வேணாமா அப்பதான் அந்த காயத்ரிய முழுசா ஜெயிச்ச மாதிரி ஆகும் பிரகாஷ் காயத்ரிய பழி வாங்குற பேச்ச எல்லாம் விட்டுறா நம்ம குடும்பம் நல்லா தழைக்கணும் அத மட்டும் பேசுங்க அத நல்ல நேரம் எல்லாம் பாக்கணும்ல எல்லாம் நான் ஏற்கனவே பாத்துட்டமா இன்னைக்கு நல்ல நாள் இன்னைக்கே சாந்தி முகூர்த்தத்துக்கு ஏற்பாடு பண்ணிரலாம் சரி சரி என்ன <laughs> 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 கோயம்புத்தூர் போலீஸும் எங்களை தான் அரெஸ்ட் பண்ணி கூட்டிட்டு வர சொல்லியிருக்காங்க இந்த கேஸை ஒட்டு மொத்தமாக நான் தானே சார் டீல் பண்ணுறேன் அப்புறம் வேற யாரும் வந்து எப்படி சார் அரெஸ்ட் பண்ணியிருக்க முடியும் தெரியலையே சார் அவங்க வந்தாங்க அரெஸ்ட் பண்ணிட்டு போயிட்டாங்க நாங்களும் என்ன ஏதுன்னு கேட்கல சார் இதில் ஏதோ தப்பு நடந்திருக்கு நாங்கள் இமீடியட்டாக போய் டிபார்ட்மெண்ட் ரீதியாக விசாரணை ஆரம்பிக்கிறோம் உங்களுக்கு ஏதாவது விஷயம் தெரிஞ்சால் நேரடியாக ஸ்டேஷனுக்கு வந்து என்கிட்ட தகவல் சொல்லுங்க சார் சார் வாங்க போகலாம்
டே அப்ப அவள் அரெஸ்ட் பண்ண உனது யாரு எந்த ஸ்டேஷன் போலீஸ் டே அவங்க போலீஸா இல்லையா எனக்கு டவுட்டா இருக்கடா டே ஐயோ அக்காவுக்கு என்ன ஆச்சு போலீஸ் அரெஸ்ட் பண்ணலனா பரஸ் பண்ணது யாரு ஐயோ அவளுக்கு என்ன ஆச்சோ தெரியல எல்லாம் போச்சு அக்காவோட வாழ்க்கையே நாசமா போச்சு ஏல என்ன விஷயம் எதுக்குல இப்படி பதறிட்டு வர விஷயத்தை தெளிவா சொல்லுல அந்த ரவியோட फ्रेंड्स எல்லாம் கோர்ட்ல உள்ள அடிச்சு அக்காவ மாட்டி விட்டுட்டாங்க அதுக்கேமல இப்படி பதற ஐயா நீங்க முழு விஷயமும் தெரியாம பேசாதீங்க அக்காவ வேற ஒரு குரூப் போலீஸ்னு சொல்லி அரெஸ்ட் பண்ணிட்டு போயிட்டாங்களாம் உண்மையான போலீஸ் வந்து ஜெய் ஹிந்த் விலாஸ்ல அக்காவ தேடிட்டு போனாங்க இப்ப அக்காவ அரெஸ்ட் பண்ணல யாரோ கடத்திட்டு தான் போயிருக்காங்க நான் அத நினைச்சு தான் பதறி போய் வந்திருக்கேயா அட அறிவு கட்ட மூதி என்ன ஏதாவது பேச ஊர்தியா உங்க அக்கா நல்லா பாதுகாப்பான இடத்துல தான் இருக்கா என்னங்க ஏ சொல்றீங்க ஆமால நெஜா போலீஸ் வந்து அவளை அரெஸ்ட் பண்றதுக்கு முன்னாடி செட்டப் போலீஸ அனுப்பி வச்சதே நான் தான் போலீஸ் வேஷத்துல போய் அரெஸ்ட் பண்ணது நம்ம ஆளுங்க தான் அப்படியா இது தெரியாம நான் பத்ரி போய் ஓடி வந்தேன் நான் ஒரு முட்டாளுங்கயா நானும் அத தாம்ல சொல்லுதேன் விஷயத்தை முழுசா கேட்காமலே பதறது உன் வேலையா போச்சு அந்த கணேசம் பையன் இருக்கான்ல அவன் தான் கோர்ட்ல இருந்து ஓடி வந்து இந்த விஷயத்தை என்கிட்ட சொன்னான் ஒரு பக்கம் காயத்ரியோ குமார் கொலவரியோட தேடிட்டு இருக்கான் இன்னொரு பக்கம் போலீஸ் அவளை அரெஸ்ட் பண்ணிரும் எப்படி காப்பாத்துறதுன்னு நான் யோசிச்சேன் சரி நம்மளே போலீஸ் மாதிரி செட்டப் பண்ணி காயத்ரிய தூக்கிடணும்னு ஒரு பிளான் பண்ணோம் ஐயா நீங்க ஒரு பெரிய புத்திசாலியா இருக்கீங்களேயா உங்க திட்டம் எனக்கு தெரியாம போயிடுச்சே காயத்ரி கிட்ட நம்ம ஆளுவ போலீஸ் ஸ்டேஷன் மாட்டிட்டு வருவாங்க அவங்க கிட்ட எதுவுமே பேசாம நீ பொறப்பட்டுன்னு நான் முதல்ல போன் பண்ணி சொல்லிட்டோம்ல காப்பாத்தது <laughs> காலையில இருந்தே எல்லாம் தப்பு தப்பா நடக்குதுங்கய்யா கோர்ட்ல அந்த பசங்க அக்காவ காட்டி கொடுத்துட்டானுங்க குமார் மாமா அந்த அக்கிலாவ வீட்டுக்கு கூட்டிட்டு வந்துட்டாரு மாமாவோட சேர்ந்து வாழறதா அக்காவோட கனவு அதுல அந்த பிரகாஷ் மண் அள்ளி போட்டுட்டான் இதுல அக்காவையும் காணும்னு சொன்னாங்களா அதான் நான் ரொம்ப பயந்துட்டேங்கய்யா அந்த அகிலாவ குமார் கூட்டிட்டு வந்தா என்னல நம்ம காயத்ரி இருக்கால அவ ஏதாவது செஞ்சு அவங்களை பிரிச்சிருவா அவ இருக்கும்போது நீ ஏன் கவலைப்படுற காயத்ரி <laughs> 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 அடிக்கிறது <laughs> 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 கண்டுபிடிக்கல <laughs> 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 ஐயோ அக்கா நீ எங்க தாங்க இருக்க உன்னை யாரு கடத்தி கொண்டு போய் வச்சிருக்காங்கன்னு தெரியலையே இப்பதாமா நிம்மதியா இருக்கா ஹே பாய் விஜி உள்ள வா ஆ ரவி விடுதலை ஆயிட்டாரு நீ சொன்னல அத பார்த்துட்டு போலான்னு வந்த அடி நம்ம வீட்டுக்கு வரதுக்கு காரணமா சொல்லு வா அஞ்சலி வாமா நல்லா இருக்கியாமா நல்லா இருக்கமா ரவி ஸ்டேஷன்ல இருந்தப்போ நீ பிரசாதம் கொடுத்தேன்னு சொன்னா 
பிரகாஷோட புத்திசாலித்தனமும் பிரசாதத்தோட வலிமையும் சேர்ந்துதான் என் பையனை மீட்டு கொண்டு வந்திருக்கு அந்த பிரசாதத்தை நித்தில வச்சதுதான் எனக்கு பெரிய நம்பிக்கையே வந்துச்சு ரொம்ப தேங்க்ஸ் அஞ்சலி தப்பு செய்யாத மனுஷனுக்கு ஒரு பிரச்சனை என்னதும் என்னால பிரசாதம் மட்டும்தான் கொடுக்க முடிஞ்சது அதுக்கு எதுக்கு தேங்க்ஸ் எல்லாம் எவ்வளவு அன்பா பேசுற நீ சத்யா மாதிரி உனக்கும் நல்ல மனசு தாமா உக்காரு நான் காஃபி போட்டு எடுத்துட்டு வரேன் ரவி வெளிய வந்துட்டான இன்னும் ஏதாவது ஸ்பெஷல் பிரார்த்தனை வச்சிருக்கேன் அஞ்சலி என்னத்த பெரிய ஸ்பெஷல் ரொம்ப நல்லவரு இவர் இந்த கேஸ்ல இருந்து வெளியில வர்றதுக்காக கடவுள் கிட்ட பிரார்த்தனை பண்ண ரவி கோர்ட்ல ரொம்ப பிரமாதமா பேசுனீங்களாமே அப்போ பிரகாஷ் மாமா அளவுக்கு உங்களுக்கு தைரியம் வந்துருச்சுன்னு நினைக்கிறேன் எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு பிரகாஷ் அளவுக்கு என்ன நினைக்கிறீங்களா எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்க என்ன இது ரெண்டு பாட்டியும் பயங்கரமா ஜொல்லு விடுற மாதிரி தெரியுது என்ன நடந்தா என்ன இப்பதான் நீங்க வெளியில வந்துட்டீங்கல்ல எங்க எல்லாருக்கும் அதுவே போதும் உண்மையிலேயே உங்க அக்கறை எனக்கு ரொம்ப இன்ஸ்பிரேஷனா இருக்கு ஸ்டேஷன்ல நான் இருந்தப்போ கோவில் பிரசாதம் கொண்டு வந்து கொடுத்தீங்க நான் ரிலீஸ் ஆயிட்டேன் இப்ப வீட்டுக்கு வந்து ஆறுதலும் சொல்றீங்க அவருக்கு <laughs> 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 ரெண்டு பாட்டியும் சொல்ல தாங்க முடியல அப்புறம் உங்க படிப்பு எல்லாம் எப்படி போகுது அஞ்சலி என் படிப்ப பத்தி பேசினா அவங்கள என் ஜென்ம விரோதியா தான் பாப்பேன் பரவாயில்லையா ஐயோ ஒரு மனுஷனுக்கு படிப்பா முக்கியம் கேரக்டர் தான் முக்கியம் அது போதும் நீங்க நல்லா இருக்கீங்கல்ல அத தெரிஞ்சுக்க தான் நான் வந்த ஒரு நிமிஷம் நான் போன் பேசிட்டு வந்தேன் என்ன அதெல்லாம் ஹலோ ஹலோ மேடம் என் பேர் குணசேகர் நீங்க இப்ப பேசிட்டு இருக்கிறது என்னோட மொபைல் தான் உங்களை கண்டுபிடிச்சு இந்த போனை ஒப்படைக்கிறதுக்கு நான் போராடிட்டு இருக்கேன் எங்க இருக்கீங்க நல்ல வேலை உங்களை திருடின்னு நினைச்சிட்டேன் இப்ப எங்க இருக்கீங்க நானே வந்து வாங்கிக்கிறேங்க பஸ் ஸ்டாப் பக்கத்துல ஒரு ரெஸ்டாரண்ட் இருக்கு அங்க வந்துடுறீங்களா ஓகே நான் வந்துருங்க ஆ சரிங்க ரவி எனக்கு ஒரு முக்கியமான வேலை இருக்கு நான் கிளம்புறேன் இரு அஞ்சலி காஃபி சாப்பிட்டுட்டு போ இல்லமா இன்னொரு நாள் வந்து சாப்பிடுறேன் அஞ்சலி இருங்க இந்த காஃபிய சாப்பிட்டுட்டு தான் போகணும் எஸ் சார் போலியான கோட் ஆர்டர் காட்டி அந்த லேடியை கடத்திட்டு போயிருக்காங்க சார் ஆமா சார் ஸ்பெஷல் டீம் போட்டுருக்கோம் சார் எஸ் சார் ஓகே சார் சார் என்னாச்சு சார் ஏதாவது தகவல் கிடைச்சதா பெரிய பிரச்சனையான கேஸா இருக்கு சார் இப்போ கூட கமிஷனர் போன்ல கூப்பிட்டு லெப்ட் அண்ட் ரைட் வாங்கிட்டாரு அந்த பொம்பளை யார் போலீஸ் மாதிரி வந்து அரெஸ்ட் பண்ணிட்டு போனாங்களோ தெரியல மண்டைய பிச்சுக்கிட்டு இருக்கும் இன்னொரு பக்கம் பார்த்தா ஹையர் ஆபீசர்ஸ் என்னை கொண்டு எடுக்கிறாங்க சார் ஜட்ஜுக்கு வேற பதில் சொல்லணும் அவரு கேட்டா என்ன பதில் சொல்ல போறோம் எனக்கு தெரியல சார் இது எல்லாமே அந்த காயத்ரியோட செட்டப்பா தான் இருக்கும் என்ன சொல்றீங்க ஆமா சார் உங்களை குழப்பறதுக்காகவே இந்த மாதிரி டிராமா போட்டிருப்பா இதுக்கு முன்னாடி இதே மாதிரி போலீஸ் தேடினப்போ மினிஸ்டர் கார்லயே ஏறி தப்பிச்சிருக்கா ஆமா சார் அவன் முன்கூட்டி அதுக்கு திட்டம் போட்டு ஆளை செட் பண்ணி தப்பிச்சிருக்க வாய்ப்பு இருக்கு அவ்வளவு பெரிய கேடியாவ ஆமா சார் ஆனா இந்த விஷயத்துல உங்களுக்கு ஒரு எவிடன்ஸ் இருக்கு சார் எங்க ஆபீஸ் வாசல்ல சிசிடிவி கேமரா இருக்கு அத பார்த்தா வந்தவங்க யாருன்னு தெரிஞ்சு போயிடும் அத அப்பயே எடுத்து சைபர் கிரைம் காமிச்சிட்டோம் வந்தவங்க முகத்தை கேமராவுக்கு தெரியாம மறைச்சுக்கிட்டு கைது பண்ணிட்டு போயிருக்காங்க அதுல யாரையும் ஐடென்டிஃபை பண்ண முடியல நிச்சயம் <laughs> <laughs> சார் எப்படியாவது அவளை அரெஸ்ட் பண்ணி ஆகணும் உங்களை விட எங்களுக்கு தான் சார் அதிக அக்கறை இருக்கு சீக்கிரமே கண்டுபிடிச்சிருவோம் கவலைப்படாம போங்க சரி சார் நீங்க சொல்றதை கேட்கும் போது எங்களுக்கு நிம்மதியா இருக்கு தேங்க்யூ சார் எல்லாருமே நீங்க நஜ போலீஸ்ன்னு நம்பிட்டாங்க அந்த அளவுக்கு நல்லா நடிச்சிங்க 
லிங்கையா சரியான ஆளுங்களை தான் அனுப்பியிருக்காரு கோர்ட்ல அந்த பசங்க உள்ட அடிச்சாலும் நான் போலீஸ் கிட்ட மாட்டாம தப்பிச்சிட்டேன் இன்னொரு பக்கம் விட்டுருந்தா குமார் என்ன அடிச்சே கொண்டு இருப்பாரு ரெண்டு விஷயத்துல இருந்து நான் தப்பிச்சிட்டேன் நான் லிங்க ஐயாக்குதான் தேங்க்ஸ் சொல்லணும் சரி இங்க எதுக்காக கூட்டிட்டு வந்தீங்க ஐயா உங்களை இங்கதான் கூட்டிட்டு வர சொன்னாரு இங்க என்ன இருக்கு ஓ ராஜுவோட வாட்டர் கம்பெனி இங்கதான் இருக்குல்ல இருக்கா <laughs> 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 தெரியுமா <laughs> 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 அவங்க <laughs> 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 வாங்க <laughs> 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 வெளியில போய் யாரும் வாய் திறந்து கிளம்பு உண்மைதான் கதவுல கரண்ட் வச்சோம் 
உன் பொண்ணு உங்ககிட்ட தலைவாரிக்கணும்னு வந்து உன்னை காப்பாத்திட்டான் உன்ன <laughs> 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 பண்ணாதீங்க <laughs> <laughs>